Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy lunes de primero de julio. Hoy entra en vigencia en el municipio de La Paz la escala tarifaria para radiotaxis que fija un pasaje básico de 8 bolivianos y dispone el pago de un monto adicional por cada área atravesada hasta llegar a un máximo de 40 bolivianos. Los choferes anuncian el desacato. Con la puesta en vigencia del tarifario oficial que divide la mancha urbana de La Paz en 20 áreas, el gobierno municipal da otro paso para regular el servicio de transporte y en particular el cobro de pasajes de los radiomóviles que hasta ahora estuvo librado al arbitrio de las empresas. El pasaje básico irá aumentando por cada zona que atraviese el vehículo. Primero será tres bolivianos, luego cuatro y a partir de ahí cinco bolivianos, explicó el alcalde Luis Revilla. El presidente de la Asociación de Radiotaxis La Paz, Walter Herrera, anunció que sus afiliados no cobrarán los pasajes establecidos porque no se tomó en cuenta su propuesta y por falta de información oficial. Como noticia les contamos que los presidentes de Bolivia, Evo Morales y de Venezuela, Nicolás Maduro, acompañaron este lunes al mandatario ruso Vladimir Putin en la ceremonia de inauguración del segundo foro de países exportadores de gas en el Gran Palacio de Kremlin. Entre los principales jefes de Estado figuró también en primera fila el dignatario saliente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad. Al dar la bienvenida a los estadistas y delegaciones participantes, Putin exhortó a la Organización Internacional a consolidar los esfuerzos en pos de la defensa de los intereses de los países exportadores de gas. Dijo que la tarea clave del foro debe apuntar a trazar sólidas posiciones en torno a cuestiones vitales como los precios, la transparencia en en la actividad del sector y garantizar estabilidad de los suministros a largo plazo. Por su parte, el presidente Evo Morales abogó el lunes por la defensa de los recursos naturales que son de propiedad de los pueblos y están administrados por los estados y demandó apoyo tecnológico y científico para poder beneficiar a las naciones y atender la demanda internacional del energético. Hago un pedido sincero para defender los recursos naturales que son de los pueblos y que son administrados bajo dirección de los gobiernos y los estados, dijo Morales. Y entre otros temas les contamos que el gobierno de Bolivia y la petrolera estatal rusa Rosneft crearán un grupo de trabajo para estudiar las perspectivas de cooperación en el ámbito de la extracción de hidrocarburos, anunció hoy el consorcio ruso en un comunicado. El acuerdo fue alcanzado durante la reunión celebrada hoy entre el jefe de Rosneft y la mayor petrolera rusa y además el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Juan José Sosa, señala la nota oficial. En el encuentro también participó Carlos Villegas, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. La reunión tuvo lugar en el marco de la cumbre Foro de los Países Exportadores de Gas que se celebra hoy en Moscú y a la que asisten, entre otros, los presidentes de Bolivia y Venezuela, Nicolás Maduro. El grupo de los exportadores del gas agrupa a Argelia, Bolivia, Venezuela, Egipto, entre otros países. Con más noticias en Bolivia News, los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, ratificaron hoy en un breve encuentro las excelentes relaciones bilaterales que sostienen ambos países, informó el ministro de Defensa, Rubén Saavedra. Morales y Ahmadinejad participan en el Foro de Países Exportadores de Gas que se realiza en Moscú, Rusia. Saavedra, en un contacto con Radio Patria Nueva, manifestó que Morales se reunió con el presidente de Irán, una reunión en la que que reafirmaron la excelente relación entre ambos países. Además, dijo los mandatarios, intercambiaron ideas respecto a los proyectos que llevan adelante. Por su parte, el jefe de Estado boliviano, Evo Morales, expresó su deseo de que las relaciones entre los dos países sigan siendo excelentes. Nos vamos con temas políticos. 
Los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas de oposición prevén elegir al candidato del Frente Amplio hasta marzo del 2014, el cual sería designado mediante elecciones primarias y encuestas en los nueve departamentos del país para que tenga el respaldo de la población, anunció el diputado de Unidad Nacional, Jaime Navarro. Según el legislador, los partidos y agrupaciones de que podrían conformar este frente son la agrupación Verdad y Democracia Social Verdes del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas. Primero el Beni, el Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR, la agrupación Países de Chuquisaca y el Partido Poder Autonómico Nacional PAN de Tarija. Se prevé que hasta fin de año se puedan sumar otras fuerzas como el Movimiento Sin Miedo de Juan del Granado a Cotó Navarro. En lo que resta de este año se planea consolidar la unión de los partidos de oposición, por lo que se trabajará en la propuesta programática, debatir las formas, los métodos que utilizaremos para elegir el candidato. Así podemos tener una oferta clara, una propuesta, una visión alternativa que ofrecerle al país y además que una metodología para la elección de los candidatos, señaló. El diputado Navarro, lo que se pretende es repartir la fórmula utilizada en el Beni. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 8.94. El yen se cotiza en 0.06. Es tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. Brasil, el equipo más laureado de la historia, conquistó en su templo el Estadio Maracaná al ritmo de un nuevo líder, Neymar, su cuarta Copa Confederaciones, cerrando el ciclo glorioso de la selección española que mantuvo la grandeza pese a la derrota. El partido soñado, el duelo más esperado entre la selección más laureada de la historia contra la que marcaba el pulso del fútbol mundial. Una España que inició hace cinco años su época dorada enarbolando la bandera del juego bonito. Y en el mítico Maracaná, un templo del fútbol que fue una olla a presión. La Copa Confederaciones era la gran reválida de la Roja. Imponer su estilo en un triunfo que sería legendario. La victoria y el título que le faltaba. Quiso heredar el testigo de Uruguay para un nuevo maracanazo que se topó con un rival majestuoso que la despachó con tres goles en un maracaná remozado y repleto de hinchas que vieron cómo Brasil, con tres tantos marcados, se coronaba campeón de la Copa Confederaciones. Los goles fueron marcados por Fred Neymar y nuevamente el número 9, Fred. Con más noticias del deporte, el boliviano Marcelo Martín se convirtió el sábado el único gol del Flamengo en el triunfo sobre el Sao Paulo por un gol a cero en un partido amistoso que se jugó el sábado en Uberlandia, Minas Gerais. Fue el segundo tanto que el goleador nacional marca desde que llegó el mes pasado al club de Río de Janeiro. El tanto de la victoria llegó en el segundo tiempo tras una brillante jugada de Paulinho, quien mandó un pase magistral para el delantero boliviano, quien definió bien ante la salida del golero rival. Martín se convirtió su primer tanto con el Flamengo a principios de junio ante el Atlético Paranense. Y bien amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.